hello my dear students in my previous youtube video you have got to know about the summary of the last lesson and after that line to line explanation about this and you have got that on that day what was the attire means which cloth mr hamel was putting on okay and you got that he was putting on his beautiful green coat his frill shirt what is frill shirt okay i will send you an image then you will come to know in a better manner frill shirt means a shining type of shirt with a different design that is called frilled shirt and the little black silk cap all embroidered okay a black silk cap was there all embroidered sab mein karai ka kaam kiya hota that he never wore except on inspection and prize days beside that means this is a very special day aaj kuch khaas hai isliye unhone ye kapda pehna hai kyunki ye kapde wo kab pehnte hain were except inspection day and prize days jab wo prize day mein hota hai school ke prize ceremony hote hain ya inspection mein jate hain kai tabhi ye khaas kapde pehnte hain and prize days beside the whole school seemed so strange and solemn aaj school kaisa lag raha hai so strange ek ashcharyajanak vatavaran hai ambiance hai aaj school mein and solemn looking very solemn means somber the school is in sadness aaj lag raha hai pura school dukh mein duba hua hai they are all mournful but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty aaj kya ashcharyajanak hai dekho bahut hi dhyan se dekho aaj school mein kuch khaas hai kyun khaas hai आज स्कूल के बैक बेंचेस जो है जो पहले आमतौर पे एम्प्टी रहते थे आज वो बिल्कुल भरे हुए हैं द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्व हमारी तरह गांव वाले भी आज पीछे के बेंच पे शांति से क्वाइटली मतलब वेरी साइलेंटली दे वर सिटिंग ऑल ओल्ड हॉसर हॉसर किसे कहते हैं इन द स्मॉल विलेजेस स्मॉल स्कूल्स द स्कूल कैन नॉट एफोर्ड मल्टी स्किल्स पीपल वो मल्टी स्किल पीपल एफोर्ड नहीं कर पाते सो अ पर्सन they are trying to play different role hosan means a librarian come accountant wo library mein bhi ja ke baithte hain kabhi accounts bhi school ke dekhte hain wo hosan piche baithe hue hain with his three cornered hat dekho three cornered hat ki picture dekho ye this is the three cornered hat okay three cornered hat and definitely after that uh, aur kya with three cornered hat and the former mayor nagarpal baithe hue hain former means a uh, old mayor the former postmaster aaj postmaster aaye hue buzurgs and several other besides Everybody looked sad. सब कोई आज दुखी है एंड हॉसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर प्राइमर मीन्स बुक्स ऑफ रूल्स नियम कानून का बुक कायदा कानून का एक बुक लेके आए हैं वो जिसमें सारे डिटेल्स रहते हैं सबके नाम के डिटेल्स रहते हैं और स्कूल के नियम कानून लिखे रहते हैं थम डेट द एजेस थम मीन्स अपना अंगूठा ऐसे अपना अंगूठा किनारे पर दे के पेज पलट रहे ओके थम्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज दोनों घुटने के बीच में बुक को रख के टेबल में बैठे हुए हैं चेयर में बैठे हुए हैं विथ इज ग्रेट स्पेक्टैकल स्लाइंग अक्रॉस द पेजेस वेल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर माउंटेड मतलब चेयर को उठाना लिफ्टेड एंड इन द सेम ग्रेव ग्रेव मीन्स लुकिंग वेरी सीरियस वो उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं है बहुत सीरियस है गंभीर हो गए वो एंड द जेंटल टोन विच ही had used to me ek gentle polite tone mein binamra tarike se unhone mujhe kuch pucha bola kya bola said my children this is the last french lesson aaj mera ye last french lesson hai that i shall give you the order has come from berlin to teach only german in the schools of elsas and loren elsas and loren mein kal se khali german language ki padhai hogi the new master comes tomorrow kal naye teacher aa rahe hain tumhare liye this is your last french lesson i want you to be very attentive ye tumhara last french lesson hai main chahta hu tum sab log bahut hi attentive ban jao what a thunder clap ye shabd mere liye kya thunder clap tha thunder clap matlab bijli ki karkarahat jaise girne wali shabd थंडर क्लैप मतलब इट्स अ सीरियस कंडीशन फॉर मी मैं बहुत दुखी हुआ थंडर क्लैप मीन्स आई एम वेर गेटिंग वेरी सैड दिस वर्ड्स वेर टू मी हु इज द स्पीकर फ्रांस इज द स्पीकर ओ द रेचेस रेचेस मीन्स मिजरी हे भगवान ये क्या हो गया दिस टाइप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड इन इंग्लिश रेचेस मिजरेबल कंडीशन ओके दैट वॉज दैट दे हैड पुट अप एट टाउन हॉल ये कौन सा शब्द जो टाउन हॉल के ऊपर आके गिरा माई लास्ट फ्रेंच लेसन ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है Why? I hardly knew how to write. मैं तो जानता ही नहीं हूँ कैसे लिखना होता है French language properly. I should never learn any more. और मैं सीख नहीं पाऊँगा language. Oh my God! देखो exclamation mark means 
मैटर ऑफ सरप्राइज आई मस्ट स्टॉप देयर मैं यही रुक जाऊँगा देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स फॉर सीकिंग बर्ड्स एक जब प्रोफेसर पढ़ाते थे मैं अंडा देना बर्ड्स का अंडे देना देखना चाहता था और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सर ओके मैं सर पे स्लाइडिंग ऑन द सर सर आई गेव यू अ क्वेश्चन सर मीन्स द स्मॉल रिवर इन बिटवीन द बॉर्डर ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस जर्मनी और फ्रांस के बीच से एक छोटी सी नदी गुजर जाते हैं बॉर्डर एरिया में उसे सार कहते हैं वो कहते हैं मैं तो स्लाइडिंग ऑन द सार मतलब स्विमिंग ऑन द सार मैं सार में स्विमिंग करके दिन बिताता था मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता था माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए नुइसेंस ऑफ वाइल को मेरे बुक्स जो कुछ देर पहले तक मुझे नुइसेंस लगते थे बेकार लगते थे सो हैवी टू कैरी जो मुझे बहुत भारी लगते थे कैरी करने में माई ग्रैमा एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स संतों के बारे में जो इतिहास है वो पढ़ना वेर ऑल फ्रेंड्स नाव दैट आई कुड नॉट गिव अप जो मैं बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहता था आज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा गिव अप मीन्स लीव एंड मिस्टर हैमल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉग एट ऑल अबाउट इज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज मिस्टर हैमल को मैं कल से देख नहीं पाऊंगा ये सोच के मैं बहुत परेशान हो गया और मैं सब कुछ भूल गया फॉर गेट ऑल अबाउट इज रूलर के वो हमें रूलर से पीटते थे एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज कितना सनकी थे वो क्रैंकी मीन्स सनकी वेरी सल्की ही वॉज पुअर मैन मीन्स कितना हेल्पलेस है वो वो कुछ नहीं कर सकते लाचार हो गए इट वॉज एन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन इज दिस संडे क्लॉथ्स वो मैं समझ गया आज उनका लास्ट डे है इसीलिए उन्होंने अपने सम्मान में ये संडे क्लॉथ्स पहने हैं एंड नाउ आई अंडरस्टूड Why the old men of the villages were sitting there in that back of the room? मैं समझ गया ये लोग क्यों अपने रूम में बैक बेंचेस ऑक्यूपाई करके बैठे हैं It was because they were sorry क्योंकि सब दुखी हैं आज Two that they had not gone to school more क्योंकि वो स्कूल ज़्यादा तक नहीं गए हैं पढ़ाई लिखाई में उनका ध्यान नहीं था इसीलिए आज वो पश्चाताप कर रहे हैं दे आर ऑल रिमोर्सफुल दैट्स वाई दे हैव ऑल कम हेयर इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर इज फोर्टी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर स्नो मोर वो आज आए हैं हमारे मास्टर को मिस्टर मिस्टर हैमल को रिस्पेक्ट देने के लिए क्योंकि उन्होंने फोर्टी ईयर्स तक यहाँ पर सर्व किया है और उनके रिस्पेक्ट में वो सब यहाँ पर शामिल हुए हैं ओके आफ्टर words i will continue